Hello viewers, welcome to Cook House with me, Nandu. Now we will talk about the recipe of Arisi Marp. This is the recipe of Arisi Marp. It is very easy to make a dish. First, we will put a tumbler on the arisi. 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 और अंजा आर पल्लू पूंडे नमारी कुंज ताटी ऐड दे चुके हैं रेंड पच्चम मलगा और वारा मलगा ऐड दे के इप्पो अरसीम बर्पे एप्पडी सही लाने पाकला आगे अरसीम बर्पे एप्पडी वस्ते ताली कर देन पाते क्ला लवंदे एप्पडी में अरसीम बर्पे का येन्ना वंदे कुंज जास्ती ऐड दे कोंगा ऑयल उतिते नहीं खाड़े जो कौन जो जीरा हो, लो फ्लेम में वैसे पड़ने हैं, इधर पोट के खाड़े को जीरा को कौन जो पोड़ी पोड़ी जो उड़ने हैं, फर्स्ट में जो पूंड पोट के, थर्टी वैसे क्या, इधर पूंड पोट कौन है, पूंड, कौन जो करवे प्ले पोट के, इधर लां लाइटा Kamu brown ada nama mereka la, pun dorang smell pour mereka tu, dah hilang. Cuma jek, try panik tinggal podo. Ippa, warna mula gayu, acch mula gayu, potoklah. Jat panik tu, perih mengayu, cina mengayu, ni tu chop panik cerkai. Ada mana tu, ni tu lah, jat paniklah. Now we will put it in a high flame The onions will change a little bit The onions will be brownish and fry The onions will be brownish The onions will be brown and cook it in a high flame Now the onions will be cooked in this stage, we will chop the onions in this stage and put it in the stage. The onions and the onions are all in the stage. We will chop the onions and the onions in the stage. We will put 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 the onions in the stage. नाला आपको एक फूल में अरसीन बर्फ को बंदे ऑयल कुछ जास्ती आठ पन की टाउन बीना अंदर राइस बंदे और नॉट अन्न अट्टा में नाला पड़ा पड़ा नहीं को इप्पो तकाली बंदे कुछ कुक्का बटो हाई फ्लेम ले बच्चों में और अलग उधर तकाली अंदर नाला नमासी रलग कान और नहीं हो हम बंदे राइस बंदे आठ पन Let's put it in the pot. Mandutu will add the flavor to 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 the pot. Let's put it in the pot. Let's add the flavor to the pot. Let's put it in the pot. Let's put it in the pot. Now we will add the rice to the pot. Let's add the rice to the pot. इसको इधर लगाने के नारे पेर लगाने जीरा गों कुरुमलग इन अमाती इंजी पूंड इधर लामे लगाने आरक्षित सही बांगे अंदर मारियो आरसीम बर्फ लगाने सही ना इधर लगाने ना इधर में पन ला पूंड मट्ट तट्टी खड़े को पोटे सीरा गम पोटे जीरा गम लगाने ना खड़े को पोड़ी मोड़ आस पन लेके अरे कपड़ो तटना पूंड पोटे नल्ला फ्राई आए इच्छा इन द स्टेज लग बंदे नामा एम ओरा बच्चे चल क्या और वन नार बंदे आरे सीओ परपूर एंडो ओन्ना सेंडे ओरा बच्चे चल क्या इधर लिए बंदे नमून दरवाजा कलम चिते 
நான் ஒரு டம்ளர் அரிசினா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே அந்த அரிசி வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ வெறும் ரைஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கை பருப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எச்சா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை தண்ணி கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அடி பிடிச்சிடும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ சும்மா அப்படியே இந்த அரிசி அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு கலர் கலக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து உப்பு வந்து தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல்லுப்பு வேணால் போட்டுக்கலாம் மோஸ்ட்டாக அரிசியும் பருப்புக்கெல்லாம் கல்லுப்பு தான் போடுவாங்க நான் வந்து இப்போது சால்ட் தான் போடுறேன் அதே மாதிரி சால்ட்டு வந்து எப்போவுமே அரிசி பருப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தண்ணியை வந்து லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உப்பாக தான் இருக்கும் அதனால் உப்பு ஜாஸ்தின்னு நினச்சி தண்ணியெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிட வேண்டாம் ரைஸ் ஆகும்போது அந்த இது வந்து டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சும்மா அப்படியே ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இதில் வந்து வர மிளகா பச்சை மிளகா ரெண்டுமே வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேணும்னா ஒரு சிலர் வந்து சில்லி பவுடர் போடுவாங்க ரெண்டு மிளகாயும் ஆட் பண்ணியிருக்கங்காட்டி நான் வேறு எந்த ஸ்பைசஸும் போடல மிளகா மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் வேணும்னா ஒரு சிலர் வந்து வர மிளகாய் சில்லியை கம்மி பண்ணிவிட்டு சில்லி பவுடர் வந்து கொஞ்சம் போடுவாங்க அது வந்து வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ஓப்பனில் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த தண்ணி மேலே வர அளவுக்கு கொஞ்சம் கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு அதுக்கப்புறம் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போடலாம் அப்போ வந்து ரைஸ் வந்து இன்னும் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் இப்போது இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் விசில் போட்டுக்கலாம் இப்போது நல்லா கொதி வருது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து குக்கரில் லெட்டு க்ளோஸ் பண்ணி லெட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசிலுமே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வரணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சிம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிவிட்டா ரைஸ் நல்லாயிருக்கும் மூணு விசில் ஓகே இன்னும் வேணும் அப்படின்னா ஒரு விசில் எக்ஸ்ட்ரா வெட்டிக்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க அரிசியும் பருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அரிசியும் பருப்பு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதை இந்த மாதிரி லேடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம அடியிலேருந்து மேலே வரைக்கும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா குக் ஆகிருக்கு இதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதில் வந்து வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கோக்கனட் ஆயில் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஒருத்தர் இல்லை மேலே வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சாப்பிடும்போது கீ விட்டு சாப்பிட்லாம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எக் பொரியால் இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி பருப்பு ரெடி ஹலோ வியூவாஸ் அரிசி பருப்பு ரெடி இன்றைக்கி நான் வந்து பீக்கிங்காக பொரியல் கூட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எக் பொரியல் இதெல்லாமே பெஸ்ட் காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப